都称万岁，而没有一个活过百岁。中国的朝代都称永远，而烟消云散后的朝代，更迭如浮云浮长。他们唯一留下的是历史前进的痕迹。韦作是智者，从不要求国民呼求万岁，我们只呼中山民国万岁。然中山民国已成颓势，韦作何求国宝文物迁运台湾？试问，台湾乃中国一省，能代表中国吗？我说的没错吧？是北座派你来的吗？能够死在一个有思考的杀手手下。也算是我同泰一生了结的幸事。去吧
你是谁？要杀你的中国人。呀！呃人家在你们眼皮底下杀人，你们都是吃干饭的。小江，说话呀！确实是我们大意了，以为这样的人不会有人对他下手。你以为？站长，这……你想说什么呀？我们的视线离开他不过一两分钟，我只是去洗手间。擦了把脸。正因为这样，我们更应该意识到问题的严重性。这说明他被人家跟踪很久，而且我们的对手非常专业。站长，我刚才看过了，三浦佐哲的致命伤口，形状和位置和同泰的一模一样。你们都回到岗位上去，要认真想一想，如何跟美国人交代。是。上校，你说那个人跟着同泰从旧金山到南京来。站长，有句话，我不知当说不当说。说。我怀疑，那个人就是外事秘书。不准胡说。有证据吗？我之前在镜子里看过他的眼睛，虽然他蒙着脸，但是我能确认，就是他。对戴小姐，不要随意猜测。事情已经出了，那我们就兵来将挡，水来土屯，总是有办法解决的。刚才说的话不要说出去。美国人那儿好说，要是弄到夫人那儿，我的脑袋掉了都不知道怎么掉的，明白吗？明白。回去想一想，给美国人一个可以解释的理由，还有，把现场清理一下。是。万事秘书，戴威，就是他。下车。
高跟鞋，肯定不舒服吧？我还有更不舒服的事。哦，不会是因为我吧？是的，少相，你真的太有意思了，会更有意思的。看到五十五分角度的那个老外了吗？给你十分钟的时间，摸清楚他的真实身份，少校。斯文特先生，这边请。窗帘关上。啊、说，叫什么？乔德森。父亲是什么？道格拉斯。道格拉斯·乔德森。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！啊！哎呀！旧金山国际金融机构，咨询顾问。商业间谍、啊。没掉链子吧，站长？想说什么呀？算了，以后再说吧。他满意，这就好。我们的第一步达到了。李红啊，真是人靠衣服，马靠鞍呐！我整天和天香国色的美女在一起，却浑然不知。嗯。站长，我们就在这儿干等着。不，他说了，今天就到这儿，你可以回公寓了。他还说了，以后装重点，别像个花瓶。他才花瓶呢。哎，叔侄，待这么长时间了还没回来。哎，有人来了，哎，要不要车啊？坐我车吧。坐我车，您来来来,来，小姐上我的车吧，我的车舒服。哎呀，您坐好啊。
漂亮的女人呢？是漂亮，面熟啊，在哪见过？是他，嗯，保密局南京站的少校陈立红。哎呀，别跟我提保密局三个字，一提我气不打一处来，可没少在我们头上拉屎。想不想出口气呀、啊？这么说，我们又玩不过人家。他像不像是个妓女啊？嗨，人家在执行任务呢。说你笨就笨，瞧我的！卖布啦，卖布啦！来，看看这布啦！哎，小姐，来看看这布啦，很漂亮，这料子可好了，各位。本来想明天早上取消投注枪的时候向你汇报，没关系。没想到，将军们聚会，我们同样是不会错过这样的机会的。即使搜不到什么情报，至少也能掌握战前的动态。嗯，我会想办法弄到中山一号的行动计划的。嘿，靠边喽！别乱来，看清楚我是谁。保密局，臭婊子，你敢冒充保密局？保密局不都是婊子？可惜你现在什么都不是了，你就是个婊子。把手举起来。这就这么办，还有，你小子别老说我不请你们吃饭啊！啊，上次我本来准备好了，你们不去啊，是不是？这就不能怨我吗？出座，出座，慌什么？出座，少先让中统局的人给抓了。什么？站长呢？站长在打电话呢。站长，咱们难道就被那帮崽子这么欺负？你要是不敢去的话，我去。出了事儿，天大的事儿我扛着。局的人是你的人能够随便碰的吗？更何况少校正在执行特殊任务。李道全，你的脑子没毛病吧？你就这么管你的手下人的？杜站长，你听我说。废话，放人！哥，在等我上司的电话。好啊，你可以等，我还可以陪你的。
，我马上放人，马上放人。没想到你的一句提醒，倒让他惹出一段笑话。没上刑吧？怎么敢呢？我们是保密局。杜站长，请。可我在想，保密局和中统不是一家人吗？委座是这么说，可私底下都较着劲。今天的事儿就是一个例子。他们认识少校，故意找茬。少校够狠的，杀掉了两个。少校是正当防卫，那两个家伙，活腻了，找死！我喜欢少校的狠劲儿。啊，我是说，杀人很难吗？坦白的说，我下过命令，却从来没有亲手杀过谁。可对少校他们来说，杀人，小菜一碟儿。站长，三分钟前发信息好。在什么位置？南面，正在跟踪信号。准备出发。是。是早有防备的，怎么讲？发报的时间有五分钟的间隔，而且我们收到的电报也是断断续续的。
少校，出什么事了？共匪引爆了炸药，没有活口，死尸都没有，空城。把车挪开，打开盖子。光顾着吃啊！你什么时候带我进去混混啊？我从来就不认识什么四毛，你就是狗头，狗头，打死你，打牙死你，别打死你，别打我，别别打，我打牙死你，我别打死你，别打我，打死你，狗头，狗头，什么你打死你，打死你，别打我，我打死你，停车，啊，你打。打打打死你！给你，给你，给你！别打死你！我打，我打死你！啊！别，我打死你！我打死你！别打我呀！我打打死你，狗头！哎，我打死你！哎呀！马大哥，你你怎么来了？这是个陷阱。陷阱？对。
开。刺杀董卓的报道，站长，行家，都是国宝啊。这边是日本人，这边也许就是西吉少校、皮卡王的人。这么说，他是自己人。站长，如果他就是螳螂的话，我想军统内部没有一个人会想到螳螂是自己人。一个如花似玉的女人。一个神通广大的女人，站长，既然他是自己人，什么是自己人？张学良、杨虎城是不是自己人呢？政治是一个怪圈，只有在政治的怪圈里，才可能存在不黑不白，或者是既黑又白。
中山一号执行人，真把我们当成蓝井大萝卜了。你一直在监视我，不能说是监视，而是在视线里，就好像我一直在你的关注里一样。我我知道他是谁了。青花在哪儿了吧？啊？还不说？好。现在你总该相信我说的话了吧？我告诉过你，他们根本就是野兽。水莲，趁你的爸爸还没有说出东西在哪儿，你告诉我，你跟他们是一样的，一样的吗？我是政府的官员。他们是强盗，是国际贩运集团。可你跟他们有合作？没错，事情有的时候就是这个样子。当所有的手都伸向同一个口袋的时候，总会碰到
，也许你们是连环计划了。除非你救我爸爸。死是他唯一的路，只有他死，你才能活。你相信我，只有我可以帮助你摆脱皮卡王的魔掌。条件是拿到袁清花。对小姐，你要出去，你不用管我了戴小姐，我们终于见面了。难怪约翰对你这么痴迷呀、啊，果然是沉鱼落雁，闭月羞花。谢谢，你就是皮卡王啊。
不打不相识啊！不太像做大生意的人吗？那看跟谁。你不是要和我做交易吗？约翰都和你说了。那谈谈吧。好啊，很好。戴小姐有诚意了，我们就可以做合伙人。那就让我们再谈的轻松点儿、愉快点儿嘛。OK， 松绑。我还有个建议，请说。不要介入我和稻田青衣的事。果然是报仇心切。把他带上来。要介入我们之间的事，他现在也是我的合伙人。算账的时候了。
，眼镜花在哪里？你得不到的。大田，大田，你不能死！我家眼镜花呢？说，我们家眼镜花呢？稻田，他已经死了。怎么样？有事吗？没事。走这是你一手安排的吗？一了百了，我心里反而空落落的。怎么会呢？你的任务还没有完成。我说的是中山一号，中山一号，中山用的是国父的名字，打的是国父的名义，做的却是玷污国父的事。难得看见你这样愤世嫉俗，我不是愤世嫉俗，我是怨声载道。曾经我以为那么神圣的事情，却没想到如此的邪恶。天和地之间的差距，是我不曾想到的。大势已去，气数已尽。怎么说？我不想说。既然你那么痛苦，其实你是可以选择的。我不是你，我根本无法选择。现在开始，我已经无所顾忌了。你女儿呢？你丈夫呢？你心里有所顾忌，对，你一直顾忌着。从你对我的态度，我就能看出来，是吗？你今天是来杀我的。他们为什么让你杀我？因为你杀了他们的人。哦，证据呢？不用证据，你杀的人是来跟踪你的。这不是原因，是借口。如果他们怀疑我杀了那个人，他们可以秘密逮捕我。是的，但现在没有时间了。时间不是问题，南京沦陷了，可以到上海，到台湾，他们有的是时间。如果是时间问题的话，那是因为你，我，你没有时间了。是任务也好，是淹没也罢，是陷阱也好。他们需要一个执行的人，执行的时间到了，又或者说是委座指定你去完成这个计划。所以杀我，也是因为你。他们套用了杜蕾那一招，让我处决沙向东。有所不同的是，我不是沙向东，他是百分之百的共产党，而我，充其量不过是一个疑犯、嫌疑人，而且目的不同，我是刘永和信任的范畴，而你。你是任务，或者说，是阴谋。如果说是阴谋的话，那将会是一个大阴谋。戴小姐，杀人灭口。是的，这将是最常规的做法。回到你丈夫身边去吧。
？什么？丽红，你要去哪儿？趁你还没有拔枪之前，我得赶紧溜掉了并不知道你们会来。本来我就是想让田水莲供出他的父亲，成全戴圭的复仇，这样我们就有了和他交易的筹码。只是没想到，被你们搅乱了。哎，本来是一举两得的事情，没想到偷鸡不成蚀把米。哼，你就别假惺惺了。皮卡王死了，旧金山集团的大权落到你姐姐手里。不是正中你的下怀吗？也许我们可以坐下来谈谈。我必须要拿到袁青花。可以，但是需要重新交易。你，我姐夫尸骨未寒，你就出尔反尔，也太不像话了吧你！我是政府官员，我做事有我的规则。要是破坏这个规则，我必须付出代价。你姐夫就是太自以为是了，所以才死得这么惨。你放心，只要好好的跟我交易，我不会像他，我不是黑心的人。袁青花在你的手里，包括戴威要运的那批国宝也会到我的手里。你放心，只要你诚心诚意的交易，我不是黑心的人，不像他。我和他不同，他是强盗，我是生意人。真你是，我会按规矩办事。道义有道，这样才混得下去。天笑哥。马哥，你真好！你这是在干什么？我答应过战场，如果问题出在你身
身上的话，我来扛。我知道，你就是那个卧底。你疯了！我们来世再见吧。来呀、啊，开枪啊！你知道我有多着急吗？从昨天晚上到现在，一些人一夜之间全都崩溃了。什么伪作、党国，我只有一个想法，我真的担心那个内奸就是你。如果我是，你会怎么样？我答应过战场，我会亲手毙了你。我再去找你，值得吗？我愿意男人，他值得你爱。原来我想带着他跟我们一起，但是现在太迟话什么意思？你们这样做和逼宫有什么区别？既然如此，何必跟我磋商？既然磋商是个骗局，绑定上钩。钱将军，稍安勿躁，我是来救你的。救我？我拿到了一份绝密文件，你看了就明白。
，让你受委屈了，戴小姐。只有这样，我们才能安然无恙。因为这是你们中国人三十六计当中最经典的一计——金蝉脱壳。看来中国你没白来嘛。戴小姐这么镇定，演起戏来真是一把好手。你也不错嘛！哈哈哈哈哈！啊，我想，明天晚报的标题一定是“国际盗宝集团肆虐南京，中国的国宝被洗劫一空”。标题太夸张了，也许事实不会是这样。你有更好的标题吗？当然。会吹口哨吗？当然。吹给我听听。小姐，把它解开。我们要对美国客人友善一点。斯文特先生，我们中国人还有一句老话，叫“将计就计”。带走。说了，李红。
他谢谢你，替他谢谢你。我会回到他的身边。按照命令，由戴小姐陪同军座押送国宝，再次交接。嗯，不是说在吴淞四号码头交接吗？计划有变。啊，我在问你，戴小姐。戴小姐，我都在找她呢。把箱子打开。你还没有回答我，你是谁？我就不用回答你。你们这是干什么？我是凤尾做的命令，对你执行死刑。啊！啊啊啊啊啊韦作竟如此凶残冷酷，吴兄，让你受委屈了。能让二位看清楚真相，受点委屈也值得。吴兄，你放心，我一定会把这些东西安全的交给共产党。将军，还有我，你放心吧。谢谢，吴兄，以后用得着我的地方，尽管吩咐。谢谢。
Fangs. Thank you. 